সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে পাঁচ দফা সুপারিশ মার্কিন প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের শর্তযুক্ত সংলাপে বসবে না আওয়ামী লীগ বললেন কাদের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অতীতের মতো ভোট করতে দেয়া হবে না বললেন ফখরুল এবং তফসিল ঘোষণার পর রাজনৈতিক গ্রেফতারে হস্তক্ষেপ করবে ইসি জানালেন কমিশনার আলমগীর সংবিধান অনুযায়ী ভোট আয়োজনের প্রত্যয় স্বাগত এশিয়ান নিউজের সাথে আছি সাবরিনা জিয়া এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থবহ সংলাপে বসার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল পাঁচ দিনের বাংলাদেশ মিশন শেষে মার্কিন প্রতিনিধি দল আগামী জাতীয় নির্বাচন ইস্যুতে রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশন সহ অংশীজনদের কাছে পাঁচটি সুপারিশ রেখেছে আরও জানাচ্ছেন বাতেন বিপ্লব ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট এনডিআই ও ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট আইআরআই এর সমন্বয়ে গঠিত মার্কিন প্রতিনিধি দলটি গত আট থেকে বারো অক্টোবর বাংলাদেশ সফর করে সফরকালে পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ নাগরিক সংগঠন ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে তারা জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু করতে মোট পাঁচটি মতামত তুলে ধরেছে মতামতের প্রথমেই সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে দলটি একই সঙ্গে নির্বাচনের সময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়েছে চোদ্দ অক্টোবর ওয়াশিংটন থেকে প্রচারিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে দেশের নাগরিক যেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয় এছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতাকারী অপরাধীদেরকে জবাবদিহি করার প্রতিও আহ্বান জানানো হয়েছে এতে আরও বলা হয় বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের বিকল্প নেই দেশের জনগণকেও নিজেদের মতামত তুলে ধরতে সহায়তা করতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সহ ভিশন টোয়েন্টি ফোরটি ওয়ান নির্ধারণ করে উন্নত বাংলাদেশ গঠনের ভিত্তি স্থাপনের বিষয়টিও সফরকারী দলের মতামতে উঠে এসেছে বিএনপির সঙ্গে শর্তযুক্ত কোনো সংলাপ হবে না আগে তাদের দেওয়া চারটি শর্ত প্রত্যাহার করতে হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের রোববার সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এ কথা জানান সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের বলেন সংলাপের চিন্তা করব তখন যখন শর্ত থাকবে না সংলাপ হবে শর্তমুক্ত দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ ও সংসদ ভেঙে দেওয়ার যে চারটি শর্ত দিয়েছে বিএনপি এগুলো নিয়ে সংলাপের কোনো প্রশ্নই আসে না সংলাপের চিন্তা আমরা করব তখন তারা এই চারটা শর্ত যদি তারা প্রত্যাহার করে নেয় সংলাপ হলে শর্ত কিসে শর্তযুক্ত কোনো সংলাপের ব্যাপারে আমাদের কোনো চিন্তা ভাবনা মন্ত্রী আরও বলেন তারা যদি শর্ত প্রত্যাহার করে তাহলে আওয়ামী লীগ সংলাপের বিষয়ে বিবেচনা করবে সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত আছে বিএনপি মহাসচিব কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মার্কিন প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে সংলাপ নিয়ে কোনো কথাই হয়নি বলে জানিয়েছেন উপায়দুল কাদের রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বিএনপির অগ্নিসন্ত্রাস দেশের জনগণ ভুলে নাই জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপিকে নির্বাচনে আসতে হবে 
ফার্ম গেটে ফুট ওভার ব্রিজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে তিনি এই কথা বলেন মন্ত্রী আরো বলেন বিএনপি আবারো সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করলে জবাব দেবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিস্তারিত দেখুন সাইফুল ইসলাম নয়নের রিপোর্টে রাজধানীর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজের জন্য ভেঙে ফেলা হয়েছিল ফার্ম গেটের ফুট ওভার ব্রিজ নতুন করে গত বছরের মে মাসে ফার্ম গেটের ফুট ওভার ব্রিজের কাজ শুরু হয় যার শেষ হয়েছিল চলতি মাসে সকালে এর উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ফুট ওভার ব্রিজে কোনো দোকান বসতে দেওয়া হবে না বলে সাপ জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম আমাদের বিএনপি পুলিশ কমিশনার আছে উনিও বলেছেন যে এখানে কোনো দোকান কেউ দিতে পারবে না তাই আমরা মনে করি এটি একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে একটি এক্সাম্পল হয়ে থাকবে রাজধানীতে যানজট নিয়ন্ত্রণে ডিএমপির পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা ঢাকা শহর আমরা একটি জ্যামমুক্ত ট্রাফিক জ্যামমুক্ত একটি নগরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এবং সেজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন যাতে জ্যাম হতে না পারে সেটির জন্য সকলের প্রচেষ্টা থাকবে এবং আমরা একটি ট্রাফিক জ্যামমুক্ত ঢাকা নগরী স্থাপন করতে সক্ষম হব ঢাকা মহানগরের যে যানজট নিরসনের জন্য সাদা সম্মানিত নগর নগরবাসীর স্মুথ মুভমেন্টের জন্য বিভিন্ন মেগা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন অগ্নি সন্ত্রাস করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে আপনারা যে অপকর্মগুলি করেছেন অগ্নি সন্ত্রাস করেছেন বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন হত্যা করেছেন জঙ্গির উত্থান করে ঘটিয়েছেন সন্ত্রাস দিয়ে আপনারা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন এগুলো মানুষ ভুলে নাই ইলেকশনের কোনো বিকল্প নাই কাজেই আপনাদেরকে নির্বাচনে আসতে হবে যদি আপনারা কোনো ক্ষমতায় যেতে চান জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যে জনগণ যদি আপনাদেরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আপনারা আবার ভোট যুদ্ধে জয়যুক্ত হতে পারবেন অনুষ্ঠান শেষে দৃষ্টিনন্দন ও আধুনিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইজিপি ও ডিএপি কমিশনার সহ উপস্থিত অতিথিরা সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগ বিগত দিনের মতো আর নির্বাচন করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে নো কমেন্টস বইয়ের মরগুণ মোচন করে এই মন্তব্য করেন তিনি এ সময় মির্জা ফখরুল বলেন দেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে সমস্ত ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত এ সময় তিনি আরও বলেন পশ্চিমাদের বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতি যে ভাবমূর্তি তা বিএনপির আন্দোলনকে এগিয়ে নিচ্ছে রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে বিএনপি পদত্যাগে বাধ্য করবে বলেও এ সময় জানান তিনি সালে সেই নির্বাচন আপনি করতে পারবেন না কারণ এবার মানুষ যেভাবে দাঁড়িয়েছে ঘুরে তাতে করে সেটা সম্ভব হবে না পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এস এম মকসুদ কামাল আজ রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদন ক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ উপাচার্য এবং ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড এ এস এম মাকসুদ কামালকে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে প্যানেল নির্বাচন না দিয়ে রাষ্ট্রপতি সরাসরি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাপক মাকসুদ কামালকে উপাচার্য হিসেবে মনোনীত করেছেন আগামী চার নভেম্বর থেকে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেছেন তফসিল ঘোষণার পর কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিকে হয়রানির জন্য গ্রেফতার করা হলে নির্বাচন কমিশন সেখানে হস্তক্ষেপ করবে তবে তফসিলের আগে গ্রেফতারে হস্তক্ষেপ করার আইনগত ক্ষমতা কমিশনের নেই দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের মোহাম্মদ আলমগীর আরও বলেন সংবিধান অনুযায়ী হবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন তিনি বলেন নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করতে প্রয়োজনে অতীতের মতো সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে আরও জানাচ্ছেন এইচ এ মিতু 
রোববার রাজধানীর আগারগায়ে নির্বাচন ভবনে নিজ কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন তফসিল ঘোষণার পর আগের কোনো অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করলে হস্তক্ষেপ করবে ইসি নির্বাচনের আগে যে অ্যাক্টিভিটিজগুলো থাকে একটা রাজনৈতিক দল নির্বাচন আসলে তখন তো তারা প্রচারে তাদের নামতে হয় কর্মীদের কাছে যেতে হয় কর্মীরা জনগণের কাছে যায় নেতারা করেন ওই সময় যেন তাকে অ্যারেস্ট না করা হয় সেটা আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশন বলেছেন যে যদি কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্রিমিনাল মামলা থেকেই থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে নির্বাচন আগে অ্যারেস্ট করতে হবে নির্বাচনের ঘোষণা করার পরে এবং নির্বাচন শেষ না পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা যাবে কবে ঘোষণা করা হবে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সংবিধানের আলোকে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি রোডম্যাপে যেটা বলা আছে যে আমরা নির্বাচনটা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ করব আপনারা জানেন মিনিমাম পঁয়তাল্লিশ দিন সময় দিতে হয় সেই সময় ধরে আমরা নভেম্বরে শিডিউল ঘোষণা হবে সেই শিডিউল ঘোষণার আগেই এই সমস্ত চিঠিপত্র চলে যাবে এবং কাজ শুরু হবে তফসিলটা নভেম্বর হবে কিন্তু নভেম্বরের ঠিক কোন সপ্তাহ হবে এই বিষয়ে আলোচনা হয়নি সংবিধান অনুযায়ী হবে আগামী নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন এসব ক্ষেত্রে অন্য কারো হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর সাংবিধানিক অনুযায়ী যা যা থাকবে সেই এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নওগাঁয় র্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর খচরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মাহমুদুল হোসাইন খানের নেতৃত্বে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনটি অস্পষ্ট বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি ফারা মাহবুবের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিলে রিপোর্টে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে এ আদেশ দেন আদালত এই সময় আদালত বলেন আইন অনুযায়ী সেই নারীকে থানায় নেওয়া হয়নি এছাড়া তাকে গ্রেফতারের পর আত্মীয় স্বজনকে জানানো হয়েছিল কি না সে বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি এ বিষয়ে পরবর্তী শুনানি উনত্রিশ নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত গাইবান্ধার পলাশবাড়িতে চাঞ্চল্যকর শিশু বায়জিত হত্যা মামলার অন্যতম আসামি শিরিকুল ইসলাম গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন শনিবার রাতে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ঘোড়া বান্ধা চৌরাস্তা মোড়ে এই ঘটনা ঘটে নিহত শিরিকুল ইসলাম বালুখোলা গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে স্থানীয়রা জানায় রাত আটটার দিকে উপজেলার মনোহরপুর ঘোড়া বান্ধা চৌরাস্তা মোড়ে মুকুলের হোটেলে শিশু বায়জিত হত্যা মামলার অন্যতম আসামি শিরিকুল ইসলাম অবস্থান করছে এমন খবরে শিশু বায়জিতের বালুখোলা গ্রামের হাজার মানুষ উত্তেজিত এলাকাবাসী উপস্থিত হয় তারা হোটেল থেকে শেরিকুল ইসলামকে টেনে হেচড়ে বাইরে বের করে গণধোলাই দিতে থাকে এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় তো ওনাকে মুমূর্ষ অবস্থায় আমাদের প্রথম যে টিম সেই টিম মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে এলাকাবাসীর সহায়তায় আমাদের ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করে তিনজন চাঁপাই নবাবগঞ্জে নির্মাণের পরেও কাজে আসছে না প্রায় তেরো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হওয়া স্যানিটারি ল্যান্ডফিল ঘনবসতিপূর্ণ খোলা জায়গায় ফেলা হচ্ছে গৃহস্থালী বর্জ্য ও ময়লা আবর্জনা এতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে পৌরবাসী স্থানীয়দের হাজারো বাধা ও অভিযোগ থাকার পরেও আবাসিক এলাকায় ফেলা হচ্ছে এসব বর্জ্য এর ফলে নানা রকম রোগবালাই ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা চিকিৎসকদের চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ নাদিম হোসেনের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন অনুকৃতি আদিত্য চাপাই নবগঞ্জ পৌরসভার স্যানিটারি ল্যান্ডফিল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে পরিবেশ সম্মত উপায়ে দৈনিক তেইশ টন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এই স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রস্তুত হলেও পৌরসভার সকল বর্জ্য ফেলা হচ্ছে খোলা জায়গায় এদিকে খোলা জায়গায় বর্জ্য ফেলায় দুর্গন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত নানান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন স্থানীয়রা মানুষের যদি ক্ষতি হয় তাহলে ওই জিনিস বন্ধ করাটাই ঠিক ভালো সব পর্যায়ে কিন্তু অসুখ 
ছড়ানোর সম্ভাবনা খুবই বেশি এবং খোলা জায়গায় এটা রাখা ঠিক না সেনেটারি ল্যান্ড ফিল প্রস্তুত থাকলেও কাজে আসছে না এমন অভিযোগ স্বীকার করেছেন পৌরসভার শহর পরিকল্পনাবিদ আমাদের এই লজিস্টিক প্রবলেমগুলো থাকাতে আমরা এটা 100% চালু করতে পারিনি তবে প্রকল্পের সহায়তা আমরা কিছু ফ্রি হুইলার যেগুলো ভ্যান গাড়ির মতো এগুলো পেয়েছি আর কিছু বড় গাড়ির জন্য রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া রয়েছে এগুলো পেয়ে গেলে আমরা পুরো রুমে শুরু করতে পারবো আবর্জনা আছে আবর্জনা আছে একটা পচান হবে পচান হওয়ার পরে একটা যুব সাহায্য সাত তৈরি হবে चापाईनवाबगंज पौरसभा दैनिक पंचाश टन बर्ज तैर অনুকৃতি আদিত্য এশিয়ান টেলিভিশন আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বিমান হামলায় মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা টানা এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চালানো এই হামলায় নারী ও শিশু সহ এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন দুই হাজার দুশো জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি গাজা এবার তিন দিক থেকে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল সেনাবাহিনী এই জন্য সব ধরনের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে বলে জানান বেনিয়ামিন নেতান ইয়াহু বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফাহিম चौद अक्टोबर इजराएल प्रतरक्षा बाहन एक विबृति जानो है गाजा उपत्यक भूमि आकाश ए समुद्र थे हमला चालान प्रस्तुति चलते तब कौन हमला शुरू हो स्पष्ट कर बला গাজা উপত্যকা ছাড়তে ফিলিস্তিনিদের চব্বিশ ঘন্টা সময় দেয় ইসরায়েল বাহিনী সে সময় ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে অন্যদিকে ফিলিস্তিনিরা গাজা ছাড়বেন না বলে সাফ জানিয়েছেন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া তিনি বলেন গাজার মানুষ নিজ ভূমিতেই আছেন তারা কখনো গাজা ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না তারা তাদের মাতৃভূমির কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইসরায়েলের এমন নির্দেশনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংস্থাটি বলছে এ নির্দেশনার অর্থ হল হাসপাতালে ভর্তি আহতদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া ইসরায়েলি এই হামলার বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনিদের পক্ষে দেশে দেশে বিক্ষোভ চলছে এর মধ্যে নতুন করে বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাজ্য আয়ারল্যান্ড ও কানাডায় এসব বিক্ষোভে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সামরিক হামলা বন্ধের দাবি করা হয় গাজায় স্থল অভিযানের লক্ষ্যে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রিজার্ভ সেনা নামিয়েছে ইসরায়েল একই সাথে ইতিহাসে হামাসের হামলায় এক সঙ্গে এত ইসরায়েলি নিহতের ঘটনা এই প্রথম শেখ ফাহিম এশিয়ান টেলিভিশন শেষ করব এশিয়ান নিউজ যাবার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে পাঁচ দফা সুপারিশ মার্কিন প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের শর্তযুক্ত সংলাপে বসবে না আওয়ামী লীগ বললেন কাদের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অতীতের মতো ভোজ করতে দেয়া হবে না বললেন ফখরুল এবং তফসিল ঘোষণার পর রাজনৈতিক গ্রেফতারে হস্তক্ষেপ করবে ইসি জানালেন কমিশনার আলমগীর সংবিধান অনুযায়ী ভোট আয়োজনের প্রত্যয় এশিয়ান নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে